வெல்கம் டு இரேகா நீட் ஃபிசிக்ஸ் இன் தமிழ் இந்த நியூ சீரியஸில் கிராஸ் கோர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸு இதில் புக்கில் இருக்கக்கூடிய தியரிஸ் எல்லாமே நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் கிளாரிட்டியோட நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய டாபிக்ஸ் மட்டும் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப தியரிட்டிக்கலாக உள்ள டாபிக்ஸு லைக் எஸ்ஐ யூனிட்ஸு டெரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸு அப்புறம் லென்த் மாஸ் டைம் இதெல்லாம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப் அதை எல்லாமே புக்கில் வந்து படிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய டாபிக்ஸ் மட்டும் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய டாபிக் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஓகே சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகருக்கு புக்கில் உள்ள ரூல்ஸஸை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இல்லை சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு ஃபுல் நம்பர் இருக்குது இதில் எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஃபோர் எஸ்எஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் ஜீரோவே இல்லையா ஜீரோ இல்லாத எல்லா நம்பர்ஸுமே சிக்னிஃபிகன்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகே செகண்ட் கேஸ் இது ரொம்ப ஈஸியான கேஸ் செகண்ட் கேஸ் இப்படி ஒரு ஜீரோ வந்து ரெண்டு நான் ஜீரோ நம்பருக்கு நடுவில் வருது ரெண்டு நான் ஜீரோ நம்பர் இதுக்கு நடுவில் ஜீரோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் சிக்னிஃபிகன்ட்டு இதுக்கும் ஃபோர் எஸ்எஃப் தான் இது என்ன ரூலு இன்டர்மீடியட் ஜீரோஸ் இன்டர்வீனிங் ஜீரோ ஜீரோஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் ஜீரோஸ் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட்டு அந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ ரெண்டு நான் ஜீரோ நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸ் எப்பயுமே சிக்னிஃபிகன்ட்டு அதை வச்சு சொல்லிடலாம் ஓகே தேர்ட் கேஸ் கொஞ்சம் இதை கவனிச்சு பாருங்கள் ப்ரிசீடிங் ஜீரோஸு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரிசீடிங் ஜீரோஸ் எப்பயுமே நான் சிக்னிஃபிகன்ட்டு எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் இருக்குது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரு நான் ஜீரோ நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்கனா ஒன் டூ த்ரீ அது மட்டும்தான் சிக்னிஃபிகன்ட்டு இந்த ஜீரோ வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் இல்லை ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரிசீடிங் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்பரில் ஜீரோவோட ஸ்டார்ட் ஆகுது டெசிமல் இருந்தாலும் இதே கேஸ் தான் ஃபுல் நம்பராக இருந்தாலும் டெசிமல் இருந்தாலும் ப்ரிசீடிங் ஜீரோஸ் வந்து நான் சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ரிசீடிங் ஜீரோஸ் வந்து நான் சிக்னிஃபிகன்ட்டு இந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ இதே டெசிமலோட இருக்கு இப்படி இருந்தாலும் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஒன் டூ த்ரீ தான் இது சிக்னிஃபிகன்ட்டு இந்த ப்ரிசீடிங் ஜீரோஸ் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது ஓகே இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜீரோ சிக்னிஃபிகன்ட் இல்லை இந்த நடுவில் உள்ள ஜீரோ வந்து இது சிக்னிஃபிகன்ட்டு ஏன் இது நடுவில் உள்ள ஜீரோ சிக்னிஃபிகன்ட்னா இன்டர்மீடியட் ஜீரோஸ் வந்து எப்பவுமே சிக்னிஃபிகன்ட் நமக்கு ஒரு ரூல் சொல்லுது அதை வச்சு இது சிக்னிஃபிகன்ட்டு ஸோ இது சிக்னிஃபிகன்ட் இல்லை இது ஒன் டூ த்ரீ இதில் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஓகே இதே கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டெசிமலுக்கு அப்புறம் இருந்தாலும் சரி டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் சரி ப்ரிசீடிங் ஜீரோஸ் வந்து எப்பயுமே நான் சிக்னிஃபிகன்ட்டு அப்போ இந்த ரெண்டுமே நான் சிக்னிஃபிகன்ட்டு இது ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் இது ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ இதில் எப்படி டோட்டலாக ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஓகே ஃபோர்த் கேஸ் என்னன்னு பார்த்தலாம் அது வந்து ப்ரிசீடிங் ஜீரோஸ் பார்த்தோம் இது ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் வச்சு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் இதில் வந்து இந்த ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் எப்பயுமே சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபைவ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் சொல்கிறேன் இது என்ன ரூல்ஸு ஆஃப்டர் த டெசிமல் ஆஃப்டர் டெசிமல் ட்ரெயிலிங் ஜீரோ ட்ரெயிலிங் ஜீரோ வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே இப்போ இதுலேயே இந்த மாதிரி இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ டெசிமலுக்கு அப்புறம் நம்பர்ஸ் கலந்து ஜீரோ இருந்தாலும் ஃபைவ் தான் எந்த ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆல் ஃபைவ் வந்தும் சிக்னிஃபிகன்ட்டு இந்த இடத்துல ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் போன கேஸை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அது ப்ரிசீடிங் ஜீரோஸ் அதை சிக்னிஃபிகன்ட்டாக கணக்கு எடுக்கல இதில் வந்து இது சிக்னிஃபிகன்ட் தான் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்கு இதில் எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட்டு ஃபோர் எஸ்எஃப் என்ன ரீசன் இது வந்து ப்ரிசீடிங் ஜீரோ அந்த ரூல் படி இது சிக்னிஃபிகன்ட் இல்லை இந்த நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் ரூல் படி இந்த மூணுமே சிக்னிஃபிகன்ட்டு ட்ரெயிலிங் ஜீரோ டெசிமலுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ட்ரெயிலிங் ஜீரோ கான்செப்ட் படி இதுவும் சிக்னிஃபிகன்ட்டு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே வேறு என்ன கேஸ் பண்ணலாம் ஜீரோ ஒன் டூ டூ ஜீரோ இதில் எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் இந்த ஜீரோ சிக்னிஃபிகன
இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனே எழுதுகிற ஒன் டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ வித்தவுட் டெசிமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது இதில் மூணு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் தான் என்னென்னா ரூல் வந்து வித்தவுட் அ டெசிமல் இல்லைன்னா ஃபுல் இன்டீஜர்னு சொல்லுவோம் ஃபுல் இன்டீஜரில் ஃபுல் இன்டீஜரில் ட்ரெயிலிங் ஜீரோ வந்து நான் சிக்னிஃபிகண்ட் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்த்து கேஸையும் ஃபிஃப்த்து கேஸையும் இந்த கேஸில் இங்கே டெசிமல் இருந்தால் அது ஃபைவ் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் டெசிமல் இல்லாமல் ஒன் டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதில் த்ரீ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் தான் சரி இப்போ தௌசண்ட் இப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இதில் எது சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் ஒன்று மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் ஒரே ஒரு எஸ்எஃப் தான் இந்த மூணுமே ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் தான் ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் வித்தவுட் அ டெசிமல் ஃபுல் இண்டிஜுவல் வரக்கூடிய ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் என்ன இருந்தாலும் அதை சிக்னிஃபிகண்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறதுல இந்த ஒரே ஒரு நான் ஜீரோ நம்பர் மட்டும்தான் நமக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் ஓகே இப்போ இதே இது பவர் உள்ள நம்பர்ஸ்க்கு எப்படி அஞ்சு கேஸ் பார்த்தோமா சிக்ஸ்த் கேஸ் ஆர்டர் வந்து எப்பயுமே சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது ஒரு நம்பர் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டூ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இருக்குது இது எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்னா நான் ஜீரோ நம்பர் மட்டும்தான் பவரை பார்க்க வேண்டியதில் த்ரீ எஸ்எஃப் ஆர்டர் வந்து எப்பயுமே சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது ஆர்டர் ஆஃப் நம்பர் வந்து எப்பயுமே நான் சிக்னிஃபிகண்ட்டு அதை நம்ம கணக்கிலே எடுத்து தேவையில்லை நமக்கு பழைய ரூல் படி இது எல்லாமே நான் ஜீரோ நம்பர்ஸு த்ரீ சிக்னிஃபிகண்ட்டு இதில் இந்த மூணுமே நான் ஜீரோ டென் பவர் ஃபைவ் இருந்தாலும் நம்ம எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் இது வந்து த்ரீ எஸ்எஃப் தான் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அகெயின் த்ரீ எஸ்எஃப் பவர் என்னங்கிறத பார்க்க வேண்டியதில்லை ஆர்டர் வந்து எந்த இம்பேக்டும் பண்ணாது ஓகே செவன்த் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் ஆர் மெஷர்டு வேல்யூஸ் நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறது அந்த மாதிரியான வேல்யூஸ் அதுக்கு எவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்னா இன்ஃபினைட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இன்ஃபினைட்டு இன்ஃபினைட்னா எல்லா நம்பர்ஸுமே எல்லா ஆர்டருமே சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் தான் அர்த்தம் எக்ஸாம்பிள் பை பையோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு தெரியும் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரு இது த்ரீ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது பைங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இதோட சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து இன்ஃபினைட் நம்பர்ஸு சி லைட் வெலாசிட்டி லைட் வெலாசிட்டி வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்டு அப்போ இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால இதில் இன்ஃபினைட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸு எல்லா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ்க்கும் இன்ஃபினைட் அக்யூரஸி அது இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு ஒரு ஸ்கொயரோட பெரிமீட்ரு எடுக்கிறோம் பெரிமீட்ரோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஏ இந்த மாதிரி வருது இதில் இந்த ஃபோருங்கிறது வந்து இன்ஃபினைட்டு நம்ம நார்மல் என்ன சொல்லுவோம் ஃபோருன்னா மற்ற கேஸ் வச்சு பார்க்குறோம் ஃபோருங்கிறது ஒரு வேல்யூவாக இருக்குது ஒரு ரீடிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா வேறு ஃபோருங்கிறது நம்பர்ஸில் வரும்போது ஜஸ்ட்டு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக சொல்லுவோம் அதுவே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவோ மெஷர்டு வேல்யூவாக சொன்னோம்னா அதுக்கு இன்ஃபினைட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே ரவுண்டிங் ஆஃப் பார்த்தலாம் டெசிமல் பாயிண்டில் க்ளியராக எப்படி ரவுண்ட் பண்ணணும் நம்ம ரூல் படி பண்ணுங்கிறத பார்த்தலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேஸ் சொல்கிறேன் சரி ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீனு ஒரு நம்பர் இருக்குது இது ரெண்டே ரெண்டு டெசிமலுக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் உள்ள மாதிரி மொத்தமே ரெண்டு நம்பர்ஸ் உள்ள மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரலாகவே இந்த நம்பர் வந்து அஞ்சு அஞ்சை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று ஆட் பண்ணிடுவோம் அஞ்சு அஞ்சை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ட்ராப் பண்ணிடுவோம் இது அஞ்சை விட கம்மியாக இருக்குன்னா ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஸோ இது எப்படி வரும் ஒன் ஓகே இதில் ரெண்டாவது கேஸ் இதே ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரல் கேஸ் இதை ட்ராப் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் பக்கத்தில் உள்ளவர் ஆட் பண்ணுவோம் ஒன் பாயிண்ட் டூங்கிறத ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பண்ணுவோம் இது தெரிஞ்ச கேஸ் ஓகே இதே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர்னு இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் தான் எழுதணும் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு நம்பர் வரணும் டோட்டலாகவே ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இதை பார்க்க மாட்டோம் இது என்ன நம்பருங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கப்புறம் ஒரு நான் ஜீரோ வருது ஃபுல் இன்டீஜர் வந்துச்சு அப்படின்னா நீ எப்பயுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் பாயிண்ட் டூனு இதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இது ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் அண்ட் அபோ இருக்கனால ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இதே மாதிரி டூ ஃபைவ் ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ என்ன பார்ப்போ
இந்த இது ஃபைவ் இருக்கலாம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் என்ன நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு நான் ஜீரோ நம்பர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எல்லா கேஸ்லேயுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா கேஸ்லேயுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் அண்ட் அபோ இருந்தால் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுவே ஃபோராக இருந்தால் ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் எழுத போகிறோம் ஆனால் இந்த நம்பருக்கு அடுத்து ஜீரோ வருது அப்படின்னா நம்ம இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பரு ஆடாக ஈவனான்னு பார்க்கணும் இது ஆர் நம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் ரேஸ் பண்ணணும் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் ட்ராப் பண்ணணும் இப்போ இது எப்படி ஆகும்னு பாருங்கள் இது ஃபாலோயிங் ஜீரோ வரனால நம்ம இது ஆட் நம்பராக இருக்குது ஸோ இட் வில் பிகம் ஒன் பாயிண்ட் டூ இதுவே இது ஜீரோ வருது அப்போ முன்னாடி உள்ள நம்பர் ஆடாக ஈவனான்னு பார்க்கணும் இது ஈவன் நம்பர் ஆகினால இட் ஒன் பி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் என்ன கேஸுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆகணும் இந்த கேஸாக இருந்துச்சுன்னா இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸு இது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபோராக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு ரவுண்ட் பண்ணோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் டூ என்ன ரூல் இது இது வந்து இதுக்கப்புறம் உள்ள நம்பர் வந்து ஒரு நான் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஆல்வேஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஈவன் நம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் ஆட் சாரி ஈவன் நம்பராக இருந்தால் ட்ராப் பண்ணணும் ஆட் நம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் இதை கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோடு பார்த்துக்கோங்க இல்லை இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் பார்த்தலாம் ஓகே நம்பர் ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு இருக்குது இது என்ன ரூல் இப்போ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா இந்த அஞ்சு ஆறு வச்சு பாருங்கள் எனக்கு இந்த லாஸ்ட் ஒரே ஒரு டெசிமல் தான் வரணும் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் தான் வரணும் அப்படின்னா இப்போ ஒன் ஒன் ஃபைவ்னு இருக்குது ஒன் ஃபைவ்னு இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம் ஜீரோ இருக்கிறதா அர்த்தம் ஓகேவா பக்கத்தில் வந்து ஒரு நான் ஜீரோ நம்பர் இல்லை அப்போ ஜீரோ இருக்கிறதா அர்த்தம் ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா இது நம்ம ஆடாக ஈவனான்னு பார்ப்போம் ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் ஆட் நம்பர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூன்னு பண்ணலாம் இதுவே ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ இதுக்கு அடுத்து வர்றது ஜீரோவா நான் ஜீரோவான்னு பார்ப்போம் நான் ஜீரோ நம்பர் இல்லை அப்போ ஜீரோ இருக்கிறதா அர்த்தம் ஜீரோ இருக்குன்னா இது ஈவனாக இருக்குது ஈவனாக இருந்தால் நம்ம ட்ராப் பண்ண தான் செய்யணும் ஆட் பண்ணக்கூடாது இதுவும் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ தான் ரெண்டு நம்பருக்கு வித்தியாசம் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆனால் நம்ம ரவுண்ட் பண்ணும் போது எப்படி வருது ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ தான் வந்து இந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண ரூலை வச்சு ஓகே இதுவே ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது நான் ஜீரோ ஆயிடுச்சு நான் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஆடாக ஈவனாங்கிற கேஸ்கே போக வேண்டாம் அஞ்சுக்கு அடுத்து ஒரு நான் ஜீரோ நம்பர் இருக்குது அப்போ இதை நம்ம என்னென்னே பார்க்க வேண்டாம் எப்பயுமே ரைஸ் பண்ணிடலாம் இதே டூ ஃபைவ் த்ரீ இருந்தாலும் அதான் எப்பயுமே ரைஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஒன்று ஒன்று ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் த்ரீ வருது ஏன்னா இதில் எப்பயுமே ரைஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே ட்ராப் பண்ணிட்டோம் இதில் ரைஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதுக்கு ஃபாலோயிங் வந்து ஒரு நான் ஜீரோ நம்பர் இருக்குது ஓகே இது போக என்னது ஜென்ரல் கேஸ் அஞ்சை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு ட்ராப் பண்ணிடலாம் அஞ்சை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆறு கேஸ் தான் இதில் பார்த்துருக்கோம் இதை கொஞ்சம் க்ளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அக்யூரசி அண்ட் ப்ரிசிஷன் இதுவும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோடு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இதெல்லாம் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரும் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரிசிஷனும் இதில் வரைக்கும் நீட் எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்டதே இல்லை இருந்தாலும் ஒரு சான்ஸுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் க்ளியராக ஓகே அக்யூரசி ப்ரிசிஷன் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அக்யூரசி அப்படிங்கிறது நம்ம எடுக்கக்கூடிய ரீடிங்கு ஒரிஜினல் ரீடிங்கை ட்ரூ ஒரிஜினல் ரீடிங்கோட ட்ரூ வேல்யூ கூட எவ்வளோ க்ளோஸராக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது அக்யூரசி சே அக்யூரசி என்ன சொல்லுவோம் க்ளோஸஸ்ட் டு ட்ரூ வேல்யூ அவர் புக்கோட லென்த்து வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா தேர்ட்டீன் பாயிண்டில் சொல்கிறேன் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆக்சுவல் இதுதான் லென்த்து இதை ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வேறு வேறு மெஷர்மெண்ட் வச்சு ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படி ரீட் பண்ணும் போது சே அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு இன்னொருத்தர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பண்ணியிருக்காரு இன்னொருத்தர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ஸில் அப்படின்னா இதில் எது அக்யூரேட் அப்படின்னா இந்த ட்ரூ வேல்யூக்கு எது ரொம்ப க்
பிரிசிஷன் வந்து எடுக்கக்கூடிய ரீடிங் வந்து எரரோடு இருக்கலாம் எரரோடு இருந்தாலும் எவ்வளோ க்ளோஸராக நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கணக்கு சே இதே நம்ம புக்கோடுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருங்கிறது ஒரு ட்ரூ வேல்யூ கரெக்டாக மெஷர்டு வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க இதை ரெண்டு மூணு அப்பரேட்டஸ் வச்சு மெஷரிங் டிவைஸ் வச்சு ரெண்டு மூணு ஆளுங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க சே ஏன்னு ஒருத்தர் அவர் ரீடிங் கொடுக்குறாரு அவர் இதை வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ன்னு மெஷர் பண்ணுறாரு பி ஒருத்தர் பண்ணுறாரு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சின்னு ஒருத்தர் மெஷர் பண்ணுறாரு சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று நைன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இதில் எது ரொம்ப ப்ரிசைஸான ரீடிங் அப்படின்னா சி சொன்னதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா ஆக்சுவல் ரீடிங் வந்து பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு இதை விட கொஞ்சம் டிவேட் ஆனது இந்த ரேஞ்சு தான் பதினஞ்சு ரேஞ்சு அதை விட ரொம்ப டிவேட் ஆனது பதினாலு ரேஞ்சு நாலு சென்டிமீட்டர் அண்ட் அபோ தான் இருக்குது அவர் எடுத்த எல்லா ரீடிங்கும் அதை விட அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் கூட இந்த ரீடிங்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று எவ்வளோ க்ளோஸர்னு பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு ரீடிங்க்கு எவ்வளோ இருக்குது இது வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா அது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு ரீடிங்குள்ளே கேப் பாருங்கள் பாயிண்ட் செவன் இந்த ரெண்டு ரீடிங் குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் பாயிண்ட் செவன் அந்த மாதிரி ரொம்ப டிவியேட்டான ரீடிங் ஒரே ஆள் தான் ரீட் ரீடிங் எடுக்கிறாரு ஒரே புக்கோட லென்த்தை தான் மெஷர் பண்ணுறாரு அப்படி மெஷர் பண்ணும் போதுமே அவரோட ஒரு ரீடிங்க்கும் இன்னொரு ரீடிங்க்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரிசைஸாக எடுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாக்டாக எடுக்கலாம்னு அர்த்தம் இதுவே சி ரீடிங்கை பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் அவர் எடுத்த எல்லா ரீடிங்குமே இந்த மூணு ரீடிங்குமே ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஒன் அனதராக இருக்குது ஈவன் தோ இட் ஹெவிலி டிவியேட்ஸ் ஃப்ரம் தி ஒரிஜினல் வேல்யூ சரி அப்போ இந்த டிவிஎஸ்னுக்கு என்ன ரேஞ்சு அப்படின்னா அதில் இனிஷியல் கரெக்ஷன் தப்பாக இருந்துக்கலாம் மெஷரிங் டிவைஸில் ஏதாவது ஒரு தப்பு ஒருவேளை அந்த தப்பை மட்டும் அவர் சரி பண்ணி இதை கரெக்டாக பதிமூணு வச்சுட்டார்னா இவர் எடுத்த ரீடிங்லாம் ஒருவேளை எப்படி இருந்திருக்கும் பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு பதிமூணு புள்ளி ஆறு பதிமூணு புள்ளி ஏழு இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஆறு சென்டிமீட்டருங்கிறது ஒருவேளை கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸோ அவர் எடுத்த இனிஷியல் எரரோ இல்லை அப்பாரட்டஸில் இருக்கக்கூடிய எரரோ இருக்கலாம் ஆனால் அவரோட அப்சர்வேஷன்ஸ் எப்பயுமே ரொம்ப க்ளோஸராக இருந்திருக்கு அவரோட மேன்மேட் எரர் வந்து இல்லை அவர் எடுத்த ஒன்றுக்கு ஒன்று ரீடிங் எல்லாமே ரொம்ப க்ளோஸராக இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த பி எடுத்து பாருங்கள் மூணு ரீடிங்குமே அவர் தான் எடுத்திருக்காரு ஆனால் ஒரு ரீடிங்கு இன்னொரு ரீடிங்கும் ரொம்ப வேரியேஷன் இருக்குது அப்போ இது ப்ரிசைஸாக இல்லை ஏ எடுத்து தான் அந்த அப்படி தான் இருக்குது அது ப்ரிசைஸாக இல்லை இவரோட வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூ வந்து ரொம்ப டிவியேட் ஆகிருந்தால் கூட அந்த வேல்யூஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று க்ளோஸராக இருக்கிறனால இதுதான் மோஸ்ட்லி ப்ரிசைஸ்டு ப்ரிசிஷனுக்கும் அக்யூரஸிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன டயக்ராம் வச்சு சொல்கிறேன் அது இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாங்க நான் தெரியல பார்க்கலாம் சரி நம்ம கன் ஷாட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டார்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது ரெண்டு பேர் கன் ஷாட் பண்ணுறாங்க இந்த பாயிண்டில் டார்கெட்டோட சென்டரில் கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் கேஸ் ரெண்டு பேர் கன் ஷாட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுமே இந்த இடத்துல பண்ணிட்டாங்க தேர்ட் கேஸ் ஒருத்தர் இங்கே பண்ணியிருக்காரு ஒருத்தர் இங்கே பண்ணியிருக்காரு இப்போ இதை வச்சு சொன்னோம்னா நமக்கு சென்டர் தான் டார்கெட்டு கரெக்டாக சென்டர்லேயே ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேருமே டார்கெட் பண்ணி ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இது அக்யூரட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இந்த ஷூட்டிங் எப்படி இருக்குது அக்யூரட்டாக இருக்குது ப்ரிசிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே க்ளோஸாக தான் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ட்ரூ வேல்யூக்கு க்ளோஸராக பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது ப்ரிசைஸாகவும் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் அக்யூரட்டாக இருக்கா நமக்கு டார்கெட் வந்து சென்டர் தான் சென்டரில் பண்ணல அப்போ இது அக்யூரட்டாக இல்லை இட் இஸ் நாட் அக்யூரட் ஆனால் ப்ரிசைஸாக இருக்கா ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் க்ளோஸ் டு ஒன்று அனதராக இருக்குது ஈவன் தோ அக்யூரட் இல்லை டிவேட் ஆகி போயிருந்தாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று க்ளோஸராக இருக்குது அப்படின்னா இது ப்ரிசைஸாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் பாருங்கள் அக்யூரட்டாக இருக்கா சென்டரில் ரெண்டு பேருமே பண்ணல இட் இஸ் நாட் அக்யூரட் ப்ரிசைஸாக இருக்கா ப்ரிசைஸாக இருந்தால் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸராக இருந்திருக்கணும் அந்த மாதிரியும் இல்லை இட் இஸ் நெய்தர் ப்ரிசைஸ் புரியுதுங்களா அக்யூரசி ப்ரிசிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது தெரிஞ்சுக்க
ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சு சாம்பிள் பார்த்துடலாம் வெரி ரீசன்ட் கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டது பாருங்கள் பெர்சன்டேஜ் அரர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ரிப்பீட்டடாக பெர்ஸ் பெர்சன்டேஜ் அரரில் இதே டைப்பில் கேட்டிருக்காங்க நிறைய தடவை எக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி மெஷர் பண்ணுறாங்க மெஷர் பண்ணால் அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட ஃபார்முலா சே எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏன்னு எழுதுங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதுறாங்க அதோட ஃபார்முலா வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் பி பவர் ஒன் பை டூ சி பவர் ஒன் பை த்ரீ டி கியூப் இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ இண்டிவிஜுவலாக இந்த ஏபிசிடி அப்படிங்கிறது வே வேறு வேறு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸு அந்த குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணும்போது ஏல ஒரு பர்சன்ட் பியில் ரெண்டு பர்சன்ட் சியில் மூணு பர்சன்ட் டியில் நாலு பர்சன்ட் எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸில் எத்தனை பர்சன்ட் எரர் இருக்கும்னு கேட்குறான் சரிங்களா இதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் எரர் பர்சன்டேஜ் எரருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் பர்சன்டேஜ் எரருங்கிறது வந்து எரர் வேல்யூ பை ஒரிஜினல் வேல்யூ அதுக்கு பர்சன்டேஜ் பார்க்குறது ஸோ இங்கே ஏ வந்து ஏ ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா ரெண்டு ஏ இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ டூ டைம்ஸ் அதில் எரர் வரும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எரர் வே எரர் பர்சன்டேஜ் இன் ஏ ப்ளஸ் இதில் அந்த மாதிரி எத்தனை பர்சன்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் வரும் பியில் டெல் பி பை பி ப்ளஸ் சியில் ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டெல் சி பை சி ப்ளஸ் டியில் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டெல் டி பை டி ஓகேவா இப்போ இந்த இதுதான் பர்சன்டேஜ் எரர் அதுதான் ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு டெல் ஏ பை ஏங்கிறது தான் பர்சன்டேஜ் எரரோட ஃபார்முலாவே அப்போ டூ இன்ட்டு ஏல வந்து ஒரு பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஆஃப் இன்ட்டு பியில் ரெண்டு பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு சியில் த்ரீ பர்சன்ட் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டியில் ஃபோர் பர்சன்ட் இதில் காமனாக என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிவைடட் பை இருக்குது டிவைடட் பை இருந்தால் சிக்கும் டிக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த இடத்துல என்ன போட்டுருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு இது வந்து டினாமினேட்டர் இருக்குது அப்போ இது வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அப்படி பண்ணால் அது தப்பு அப்படி பண்ணக்கூடாது எப்பயுமே எரர் வேல்யூ எத்தனை ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருந்தாலும் நியூமரேட்டில் இருந்தாலும் டினாமினேட்டில் இருந்தாலும் அடிஷனில் இருந்தாலும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தாலும் சரி அது எப்பயுமே ஆடாக தான் செய்யும் ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இன்னொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆடாக தான் செய்யும் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வந்து டூ இது வந்து கட் பண்ணிட்டோம்னா ப்ளஸ் ஒன் இது கட் பண்ணிட்டா ப்ளஸ் ஒன் இது த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல்லு ஃபோர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து டூ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இதே டைப்பில் ரெண்டு மூணு தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்த கொஷின் எல்லாம் இதே டைப்பில் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் என்ன மெத்தடில் பண்ணுங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டேன் கொஷின் பாருங்கள் ஸ்க்ரூ கேஜ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க இதுவரைக்கும் கேட்டதே இல்லை இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல்ஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஷின் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் லெவல் அதிகம் உள்ள ஒரு கொஷின் நான் கஷ்டமான கொஷின் எடுத்து நீங்கள் ட்ரையல் பார்க்கணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எடுத்து எழுதி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் அந்தளவுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான டாப்பிக்ஸ்லாம் கொஸ்டின் எடுத்துப்பாங்க ஸோ ஸ்க்ரூ கேஜ் கேட்டனால நீங்கள் வெர்னியர் கேலிப்பர் ஸ்க்ரூ கேஜ் ரெண்டுமே படிச்சு வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றியும் கொஞ்சம் நாலேஜ் அதோட கால்குலேஷன்ஸ்லாம் பார்த்து வைக்க வேண்டியது முக்கியம் புக்கு போக ப்ராக்டிக்கல் இருந்தும் கேட்குறாங்க அதனால் இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் ரீடிங்ஸ்லாம் ரொம்ப டைரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்சி கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் கொடுத்துருக்காங்க மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கிறது நமக்கு இங்கே வந்து ஹெட் ஸ்கேல் ரீடிங் ஹெச்எஸ்ஆர் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் எல்சி வந்து சென்டிமீட்டர் இருக்கனால இதையும் நீங்கள் சென்டிமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் கன்வெர்ஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸி ஓகே அடுத்து வந்து டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிஎஸ்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா பிச் ஸ்கேல் டிவிஷன் சொல்லுவோம் பிஎஸ்டி பிச் ஸ்கேல் டிவிஷன் இல்லை சிஎஸ்டின்னு போட்டுக்கலாம் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் அது வந்து எத்தனை டிவிஷன்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதை வச்சுட்டு ஜீரோ ஏரர் ஜீரோ எரர் வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ எரில் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்காங்க நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது என்ன ஃபார்முலா ப்ராக்டிக்கலில் பண்ணியிருப்போம் கரெக்ட் ரீடிங் சிஆர் சீக்வல் டு ஹெட் ஸ்கேல் ரீடிங் ப்ளஸ் பிச் ஸ்கேல் டிவிஷன் இன்டு எல்சி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்
प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर आट पड़ी वो जीरो पॉइंट फैव टू नयन वो फै टू नयन से आपशन सी इत प्राटिकल वो फर्स्ट यूनिट पर वर्नियर स्कूल स्क्रू कैच पाको अत यूनिट इन प्राटिकल एक्सपेमेंट अगर पाक ना टू तौस सेवेंटीन कैट प्राल पाला ए फिजिकल क्वांटिटी आफ डमशन सीजी स्कोयर बै फोर फैव एक्सला नाट इतना को लेंत वो नम रीअरे पड़ो फिजिकल क्वांटिटी लेंत वो रेमस अनलिसोड इन यूस डनलिस मूँ यूस और सिस्टम इन सिस्टम कन्वेट पड़े अब डमशन करेक्टन सेक पड़ा अब फिजिकल क्वांटिटी वो डेरेव पड़ा इतमी मूँ यूनिट अगर एक्सापलस ना पाजको अब फिजिकल क्वांटिटी लेंत वो एपी सीजी अंड स्वयर बै फोर फैव एक्सला नाटा रीअरे पड़े अभी ओके फर्स्ट इत कोशन एपी केपा अब लेंत वो एपी और एनर्जी अंड फोर्स वो एल वासी अंड मास वे अंदमि कसिया अब नम कॉन्स्ट व्यूस वो कॉन्स्ट व्यूसुके फर्स्ट डमशन फार्मा एलो ओके अब ना एल एल ईक्वल टू इतना एपी एल पक पवर ए बुक इतमी प्राल्लम्स निकोयर बै फोर फै एफ्सला नाट पवर सी मुझे लाजिक तप इोमशनल फार्मा वे एबिसी पड़नों अत स्टेप पड़ा सर सी की वो डमशनल फार्मा सी वासी आफ लेटी अब अब वासी वासी वो एल टी पवर मैनस्ट एलटी पवर मैनस्ट अवर ए जी जी एलिका जी को इको नमुक डमशन फार्मा वो डमशन फार्मा पड़े बाहर नमक एफ सिकल टू क्यू वन क्यू टू बै फोर फै एफ्सा नाट आर स्कोयर फार्मा इसल क्यू वन क्यू टू रेडियमें चार्ज आफ एलट्रॉन वोटा फोर फै एफ्सला नाट आर स्कोय दट इस एफ सिकल टू इ स्कोय बै फोर फै एफ्सला नाट आर स्कोय वो इतना कुछ व्यू इकोय बै फोर फै एफ्सला नाट इत व्यू मट रीअरे पड़ा एफ आर स्कोय वो सो एफ स्कोय एफ के एमएल टी पवर मैनस् टू कुछ डेरेक्टाजें मास इंटू आसलेशन वे इंटू आर स्कोय डिस्टन डिस्टन स्कोयर एल स्कोय अब इत एमएल स्कोय तर्ड टर्म कल ओके टर्म को एल इंल स्कोय एमएल क्यूब टी पवर मैनस् टू वो इत टर्म के सेकंड टर्म के जी एलिपा जी ये एफ सिकल टू जी एम वन एम टू बै आर स्कोय वो जी की रीअरे पड़ोना तनिया से एफ सिकल टू जी एम वन एम टू बै आर स्कोय जी ईक्वल टू नमुक वो सो एफ आर स्कोय बै एम वन एम टून वो इत एफ आर स्कोय एफ आर स्कोय एमएल क्यूब बै टी स्क एफ आर स्कोय रीअरे पड़ी एम एल क्यूब टी पवर मैनस टून एल अब डेरेक्टा बै डिनामेटर रे एम रेसन एम स्कोय अद्क जेनरल एम न्यूमरेटर एम स्कोय एम पवर मैनस् टू मेल पो एम पवर मैनस वन वो एल क्यूब टी पवर मैनस् टू वो सो इं सब्स्यूट पड़ी जी के वाले एम पवर मैनस् वन L cube t power minus two whole power b in the b is g power b is there in the b part. This is the number of derivative we have got. M L cube t power minus two. T power minus two whole power c.
இப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ இங்கே எல் மட்டும் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் எம் பவர் ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் எல் பவர் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் டி பவர் ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு பக்கம் உள்ள பவர்ஸை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பக்கம் எம்மில் என்னென்னலாம் பவர் இருக்குது இதில் எம்ஏ இல்லை அப்படின்னா எம் பவர் ஜீரோ விட்டுடலாம் இதில் எம் வந்து எம் பவர் மைனஸ் ஒன்று வெளியே ஒரு பி அப்போ எம் பவர் மைனஸ் பி இதில் எம் எம் பவர் ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் இங்கே சி ஸோ ப்ளஸ் சி இந்த மாதிரி வருமா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன்று டி பவர் ஜீரோ ஜஸ்ட் எல் பவர் ஒன்று தான் நான் ஜீரோ போட்டு ஈக்குவை பண்ணது வசதியாக பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து எல்லில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எல் பவர் இங்கே ஏ மட்டும் இருக்குது இங்கே எல் பவர் த்ரீ இங்கே ஒரு பி அப்படின்னா த்ரீ பி ப்ளஸ் த்ரீ பி இங்கே த்ரீ இங்கே சி ப்ளஸ் த்ரீ சி இருக்குது எல் பவரில் டி பவரில் இங்கே வந்து மைனஸ் ஏ இங்கே வந்து மைனஸ் டூ பி தேர்ட் டேம் வந்து மைனஸ் டூ சி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்குவை ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக போனோம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் எம்எல்டி தான் இருக்குது பவர் தான் வேரி ஆகுது அப்போ எல்ஹெச்எஸில் இருக்கக்கூடிய பவரையும் ஆர்ஹெச்எஸில் இருக்கக்கூடிய பவரையும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி எம்மோட பவர்ஸ் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமும் இந்த பக்கம் உள்ள பவர் மைனஸ் பி இந்த பக்கம் மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி இந்த பக்கம் உள்ள பவர் வந்து ஜீரோ ஈக்குவேட் பண்ணால் என்ன வந்துருது சி ஈக்குவல் டு பி வந்துருதா இதுலேயே நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிது சியோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் ஈக்குவல் ஓகே செகண்ட் வந்து எல்லோட பவர் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் எல்லோட பவர் வந்து இந்த பக்கம் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் த்ரீ சின்னு இருக்குது அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது நமக்கு என்ன தெரியும் சியும் பியும் ஈக்குவல் சே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் பியை அப்படியே வச்சுக்கலாம் சிக்கு பதிலாக த்ரீ இந்த சி தான் பின் தெரியுதுல்ல அப்போ பிஏ சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று அப்போ ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிது ஓகே இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ சி இது டி பவரில் உள்ள வேல்யூஸ் இந்த பக்கம் டி பவரில் என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ அகைன் நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கே சி வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ண மாதிரி இங்கேயும் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ அகைன் பி போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா சியும் பியும் ஈக்குவல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இதை வந்து மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஃபோர் பி இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சால்வ் பண்ணால் ஏ ஏ கட் ஆயிரும் சிக்ஸ் பி மைனஸ் ஃபோர் பி டூ பி வரும் டூ பி ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஆஃப்னு வரும் பி பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ வரும் பி ஒன் பை டூனால் சியும் ஒன் பை டூ தான் அகேன் இந்த ஈக்குவேஷனில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் பி ஈக்குவேஷன் இதை வச்சுக்கிட்டு மைனஸ் ஏ இருக்கா பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் பியோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ மைனஸ் ஏ இதை கட் பண்ணால் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு வரும் இந்த வேல்யூஸ் வந்துருச்சு இந்த வேல்யூஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா எதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் இந்த மூணுலையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் பவர் சி ஓகேவா இது வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் ரப் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்டியூஷனுக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ சி பவர் ஏ வேல்யூன்னா மைனஸ் டூ ஜி பவர் பியோட வேல்யூ ஆஃப் சியோட வேல்யூ இ ஸ்கொயர் ஃபோர் பை எப்சலான் ஹோல் பவர் சியோட வேல்யூ ஆஃப் ஓகே இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜி இது ரெண்டுமே காமன் பவர் உள்ளே கொண்டு வைக்கலாம் அப்போ இது வந்து சி பவர் மைனஸ் டூ சி பவர் மைனஸ் டூ எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எலவன் டி நாமினேட் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன் பை சி ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா ஒன் பை சி ஸ்கொயர் ஜி ப ஜி அண்டு இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் பவர் ஒன் பை டூ இதுதான் ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் சூட் ஆகுது ஆப்ஷன் டி கரெக்டா ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொஸ்டின் கேட்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டு ஃபேஸு ஃபேஸ் டூவில் கொஸ்டின் கேட்டுருந்தாங்க ஃபேஸ் ஒன்றில் நமக்கு ஆக்சுவல் நீட்டில் வந்து கொஸ்டின் கேட்க
இந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி வெலாசிட்டி டைமு இதை வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை எப்படி எழுதலான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட டெஃபினேஷனாக அதோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுங்கிறது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்து ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வச்சுக்கிட்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு என்ன டைமண்ட்ஸ் போகணும்னு நமக்கு தெரியாது அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன எழுதணும் எனர்ஜி பவர் ஏ போன ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் வெலாசிட்டி பவர் பி ஓகே டி பவர் சி டைமண்ட்ஸில் அனலைசிஸோட யூசஸ் வந்து டெஃபினேட்டாக கொஸ்டின் கேட்க நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அதை விட்டுட்டு பர்சன்டேஜ் ஏரியாவில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப ரிப்பீட்டடான டாப்பிக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்ஸோட சீரியஸ்லையும் அதை கொடுத்துருக்கேன் எத்தனை எத்தனை வருஷங்களை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு அந்த சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்து எஃப் பை எல்லுன்னு எழுதலாம் எஃப் பை எல்லு எஃப்க்கு வந்து என்ன வரும் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஒரு எல் இருக்குது ஃபோர்ஸ் பர் லென்த்து ஓகேங்களா அப்போ எனர்ஜி எனர்ஜி வந்து ஒர்க் டன் எழுதலாம் ஒர்க் டன்னா எஃப் இன்டூ எஸ்ன்னு எழுதுவோம் எஃப் இன்டூ எஸ் வச்சு எழுதணும்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ வரும் எப்படி எழுதாது எனர்ஜி எனர்ஜியும் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் இல்லையா ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன்னு ஒர்க் டன் எஃப் இன்டூ எஸ் எழுதலாம் எஃப்க்கு வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ மாஸ் இன்டூ ஆசலரேஷன் மாஸ் இன்டூ ஆசலரேஷன் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு லென்த்து ஸோ இது என்ன ஆகும் எல் இன்டூ எல் எல் ஸ்கொயர்ட் ஆகும் டி பவர் மைனஸ் டூ வரும் அதெல்லாம் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா வெலாசிட்டி டைம்னா நம்ம டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம் ஸோ இது உள்ள டைமண்ட்ஸ் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன ஆகும் எம் இது வந்து எம் பவர் ஒன் வச்சுக்கோங்க எல் இது வந்து மைனஸ் எல் ஆகும் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ எல் பவர் ஜீரோ வரும் எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் மைனஸ் டூ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் எனர்ஜி பவர் ஏ எனர்ஜி வந்து எம் எல் ஸ்கொயர்டு டி பவர் மைனஸ் டூ இதோட பவர் ஏ ப்ளஸ் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டிலாம் டைரெக்டாக சொல்லணும் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எல் பை டைம் அதை வச்சு எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் பி இது ஜஸ்ட்டு டைம் ஏற்கனவே டைம் தான் சி ஸோ என்ன பண்ணலாம் அகெயின் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க எம் பவர் எல்லாத்தையும் எம் பவர் இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் ஜஸ்ட்டு ஏ மற்ற ரெண்டுலேயுமே எம் இல்லை அகெயின் எல்லுக்கு போகலாம் எல் வந்து இங்கே டூ ஏ இருக்குது லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரியே டூ ஏ ப்ளஸ் இங்கே எல் பவர் ஒன்று பி பி தான் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏ இது வந்து டி பவர் மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி இது வந்து என்ன ஆகுது எம் பவர் ஒன்று எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பவரை கம்பேர் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி ஜஸ்ட் சால்வ் பண்ண போகிறோம் எம்மோட பவர் கம்பேர் பண்ணாலே ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிருது ஓகே இதில் எல்லோட பவர் கம்பேர் பண்ணால் டூ ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறது இங்கே எல்லோட பவர் எல்ஹெச்எஸில் அது வந்து ஜீரோ அப்போ ஏவோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் டூ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கரெக்டாக ஓகே இந்த டி பவர் கம்பேர் பண்ணுவோம் டூ ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ டூ இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன்று மைனஸ் பியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஒன்று இது வந்து மைனஸ் டூ இது வந்து ப்ளஸ் டூ அப்போனால என்ன ஆகுது அடிபட்டு போகுது ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ரெண்டு அடிபட்டு போச்சு சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ முடிஞ்சது இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்க்ரீன் சார் தேவைனா எடுத்து வச்சுக்கோங்க டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன வரும் இ பவர் ஏ ஏவோட வேல்யூ ஒன்று ஜஸ்ட்டு இ வி பவர் பி பியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ டி பவர் சி டியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது இ பவர் ஒன்று வி பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ ஆப்ஷன் பி அதுதான் ஆன்சர் ஓகே ரீசெண்ட் இயர்ஸுனால நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரையும் உள்ள கொஸ்டின் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரையும் உள்ளது கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு கிராஸ் கோர்ஸு ரொம்ப டைம் எழுதுகிட்டே போகும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இதுவரையும் உள்ள எல்லா நீட் ப்ராப்ளம்ஸையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் நீட் ப்ராப்